ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಏಳು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಂಡೆ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಬಟ್ ಇವತ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಭಾರತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅದರ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಟಿ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಈಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಗಳು ಆಗ್ತಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಗಳು ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದಿಂದ ಆಗುವಂತ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಜನಿಸಿದಂತ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಾಗುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಯೋಜನೆಗಳು ಏನಂತೇಳಿ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಶನ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಶನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಏನೇನು ಇಂಟರ್ವೆನ್ಶನ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ ದೇ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವೇನ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವು ಈಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವ ವಾಟ್ ಮೋರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಸೋಷಿಯಲಿ ಕಲ್ಚರಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಫಾರ್ ದ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ದ ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಏನೇನು ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಯಾವ್ಯಾವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದು ವರ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿರುವಂತ ಕಾರಣಗಳು ಏನಂತ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ರೀಸನ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸಲರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರೊತ್ತಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತಿನಿಂದನೇ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನೂ ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಷೇಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತ್ವರಿಸುವುದಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಆಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನಾಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಷೇಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಐವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮದುವೆಗಳು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೂವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಗುಡ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಐವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂದ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೊಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕೇವಲ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾತ್ರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತೆ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಟರ್ನಲಿ ಡೆತ್ಸ್ ಬಹಳ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಮರಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಮರಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ತಾಯಂದಿರ ಮರಣ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಒಂದು ವಯಸ್ಕ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ವಯಸ್ಕ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳು ಏನಿರ್ತಾರ ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕುಂಠಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹದಿನೆಂಟು ತುಂಬದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಕ ಹೆಣ್ಣು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಮಗುವಿಗೆ ಜನನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳಲ್ಲ ಆ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕುಂಠಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಜನನದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಗುವಿನ ತೂಕ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವೆ ಐದ್ರ
ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇದಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಳಜಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಆರೋಗ್ಯ ಯಾವ ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರ ಪೋಷಕಾಂಶತೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಡವರು ಶ್ರೀಮಂತರು ಅದನ್ನು ಸಹ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಮಾನತೆಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರಾಗಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರಾಗಲಿ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ತರಬೇಕು ಆ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತರದ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾರಿನು ಸಹ ಗಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಲೋ ಪ್ರೈಮರಿ ಲೆವೆಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದಿಂದ ಆಗುವಂತ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಓದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ವೊಕೇಶನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಈ ವೊಕೇಶನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಬಲೆ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದ ಏನು ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಡಾಟಾ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಟ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂತ ಯಾವ್ದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಂತಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂತಾನ ಸಂತಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೂವರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಮತ್ತೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಆದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ ಕೇರ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ತಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಳಪೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಲ್ತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಳಪೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಹಾರ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಪಂಗಡದವ್ರ ಜನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಇ
ಅಂತ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಗಳು ಎಷ್ಟಾಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗ್ತಿದ್ವು ಈಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಅದೇ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹದಿನಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಕಾನೂನುಗಳಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಕಾನೂನು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾನೂನುಗಳಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನೂನು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಲ್ಸಕಿರೋದಂದ್ರೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಬಂತು ಅದ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂತು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಕೋ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಸೊ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನ್ ಮಾಡತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾದ ಹಿಂಸೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮದುವೆ ವಯಸ್ಸನ್ನ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮದುವೆ ವಯಸ್ ವಯಸ್ಸನ್ನ ಏರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಪ್ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭಗಳೇನು ಅದರಿಂದ ಆಗುವ ರಷ್ಟಗಳೇನು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈಗ ಹಿಂದೂ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ತರನಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ರಾಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಯಾವ್ದಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಬಿಟ್ಟು ಸಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ ಕನ್ಯಾಶ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸ್ಕೀಮಿನ ಹೆಸರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ
ಚರ್ಚಾ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇರೋದು ಈಗ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳಾಗಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಕರಾರ್ ಅಥವಾ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಒಡಿಸಾದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಒಡಿಸಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಲ್ಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಮಿಟೀಸ್ ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಕಮಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಮತ್ತೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕಮಿಟಿನ ಏನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಗಳು ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದು ಆರಲ್ಲಿ ಈಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಉಮಾ ಮಹಾದೇವನ್ ದಾಸ್ ಗುಪ್ತ ಇವ್ರೇನ್ ಐ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಅಂತ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತಾವು ನೋಂದಣಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮದುವೆ ಮಾಡೋದು ಬರೀ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಅಥವಾ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತಿರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಯು ಸಿ ಸಿ ಇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಅಥವಾ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನೇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಪರ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ವಿರೋಧ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಒಬ್ರು ಪರ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ವಿರೋಧ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಈಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಈಸ್ ಇವನ್ ಡಿಸೈರೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಎ ನೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ
ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗಿರ್ಬೋದು ಡೈವರ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನುಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಡೈವರ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಯನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕಾನೂನುಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ಟ್ ಫೋರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಯಾವ್ದೇ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಜಸ್ಟಿಸೇಬಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪರ ಮತ್ತೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾದಗಳನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತತ್ವಗಳಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟು ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಡಿಬೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೋಟ್ ಮೂಲಕ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಟು ಫೋರ್ ಆದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಯಾರು ಹೆಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್ದ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವ್ರ ಏನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಸಿ ಸಿ ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಜರುದ್ದೀನ್ ಅಹಮದ್ ಅನ್ನೋರು ಏನ್ ಬೆಂಗಾಲ್ದಿಂದ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಇವರೊಂದು ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನೂನುಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳು ಅಥವಾ ಸಿವಿಲ್ ಕಾನೂನುಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಟು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಂತ ರೈಟ್ ಏನಿಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಗೆ ಯು ಸಿ ಸಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮುಳ್ಳು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈಗಿನ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಹಕ್ಕುಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯು ಸಿ ಸಿ ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಸಿ ಸಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ
ಈ ತರನಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏಕರೂಪತೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ನಂಗೆ ನೀವು ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀರಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ್ದು ಎಲ್ಲೇ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶದ ತುಂಬಾ ಒಂದೇ ಕಾನೂನುಗಳಿಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ನೀವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀರಾ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶದ ತುಂಬಾ ಏನಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಡೈವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈವಿಧ್ಯವಾದಂತ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಾನೂನುಗಳಿದ್ದಾಗ ನೀವ್ ಯಾವ ತರ ಏಕರೂಪತೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅವರು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನೆ ಮಾಡಿದವರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ನ ಹೊಂದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಫೈವ್ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಸಹ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವ್ರದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಧರ್ಮವನ್ನ ಈಗ ಆ ಧರ್ಮದ ಜನರನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಧರ್ಮದ ಜನರನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆ ಧರ್ಮದ ಜನರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾನೂನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮೋಜೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏಕರೂಪತೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ನಂಗೆ ತರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂದೂಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಏಕರೂಪತೆ ಇಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪತೆ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಕ್ರಿಶಿಯನ್ಸ್ ಕಾನೂನುಗಳು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಏಕರೂಪತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂದೂ ಕೋರ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೊವಿಜನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನೂನುಗಳು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಕೋರ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯ ವಾದಿಗಳು ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ವಾದಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟರ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಅಥವಾ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಕಾನೂನುಗಳು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಗಾರ್ಡನ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೂ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಆಕ್ಟ್ ಗಳು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಕಾನೂನುಗಳ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಏನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ 
ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಅಂತಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಕಾನೂನುಗಳಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಅಂತ ಕಾನೂನುಗಳಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅವ್ರದೇ ಕಾನೂನುಗಳ ಮೂಲಕ ಏನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಮತ್ತೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ತರ ಅಂತ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅವರು ವಾದವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೋವಾವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶೈನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ರು ಯಾವ್ದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಈ ಯು ಸಿ ಸಿ ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೋರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿರುವಂತ ಯು ಸಿ ಸಿ ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಇದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಗೋವಾದಲ್ಲಿರುವಂತ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಗ್ಯಾಮಿಯನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪಾಲಿಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹು ಪತ್ನಿತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನ ಅಂತ ಪಾಲಿಗ್ಯಾಮಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಪಾಲಿಗ್ಯಾಮಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಶರೆ ಆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿರುವಂತ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿಕ್ ಹಿಂದೂ ಲಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕೋಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕನ್ಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಥಲಿಕ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ರೋಮ್ ಗೋವಾದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೆಥಲಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಏನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾಡದೇ ಇರಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಚರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪಾದ್ರಿಗಳು ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮದುವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮುರ್ದ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾರಿ ತರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ವರ್ಸಸ್ ಶಹಾನು ಬಾಗಮ್ ಬೇಗಮ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೈವರ್ಸ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಅವನ ಗಂಡನಿಂದ ಅವಳ ಗಂಡನಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಲಿಮನಿ ಅಥವಾ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಡಿಕ್ ಅನ್ನ
ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನ ತರದ್ ಬಿಟ್ ತರಬೇಕು ಹೊರತು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಥವಾ ಏಕರೂಪ ಕಾನೂನನ್ನು ತರುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಕಾನೂನಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಲಾ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಪುರುಷರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ವಯಸ್ಸನ್ನ ಹದಿನೆಂಟಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಡಲ್ಟರಿ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಾರ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೆನ್ ಅಂಡ್ ವುಮೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಡಲ್ಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಿಚಾರ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಈಗ ಹೆಣ್ಣಾದ್ರೂ ತಪ್ಪ ಮಾಡ್ಲಿ ಗಂಡಾದ್ರೂ ತಪ್ಪ ಮಾಡ್ಲಿ ಡೈವರ್ಸ್ ಗೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡೈವರ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಹಿಂದೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಟೆಡ್ ಎಂಟಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋರಿ ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕಾನೂನುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಸಿ ಸಿ ಗೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಂತ ಕಿರಣ್ ರಿಜ್ಜು ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಡಿಬೇಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಲಾಕ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಚೇರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಾಡಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಡೈವರ್ಸ್ ಕಾನೂನುಗಳು ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ತರ ಅಂತ ಕಾನೂನುಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕತೆ ಸಮಿತಿ ತರ್ತಿರ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಬೇಟೆಬಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ